Hi viewers, welcome to Computer Sutta. Computer Sutta dot com and website no open jaden dwara. Computer course ko samay chena hi chande vuri courseu, dhani samay chena notesu, videosu, shortcut kisu, even ni topic wise gan nirch ko chandi. Alane Computer Sutta ani YouTube channel ni subscribe ches kundi. Chond viewers koral dalo hi video la mano hi Pepsi logo ye vidanga design jayalo hi pur chodda mandi. चौंडी व्यर्स फर्स्ट ऑफ़ आले पर मानो एंजल आल अंटे एलिप्स टूल सर्किल शेप दिस कोनी कंट्रोल बटन को ड्रैग जाएंडे अपडे मान की राउंड का व्यवस्था होने दी शेप आने दी ओके ये पर पिक टूल सेलेक्शन जैसी कुछ जो पाको मूव्स जैस कोण्डी ओके दिन तरह ता रेक्टैंगल शेप दिस कोनी ये विधंगा ड्रैग च इपुरु इस शेप अने देंदी इस सर्किल लो एक्सेट का मिडिल सेंटर लगा वाले इपुर मेरे इंच आस्तर अंटे पिक्टोल दिस कोण्डी मल्टीपल शेप सेलेक्शन जाल अंटे शिफ्ट बट कोण सेलेक्शन जाए इंडी दिन तरह ता मिडिल सेंटर अंटे इंदी फर्स्ट सेलेक्शन जैसे ना शेप अने दी सेकंड सेलेक्शन जैसे ना शेप लो का � इपड़ मेरे इंच आसार अंटे ये टू शेप्स वो ऑलरेडी सेलेक्शन लाउन नहीं करता एक कड़ मान के प्रॉपर्टी बार लो इधर कौन दी सिंपलफाई ये ऑप्शन है प्रेस चेंज दी ओके इपड़ ये मज़लाउन ये रेक्टैंगल शेप नहीं सेपरेट जैसे चेंज दी सेलेक्शन जैसे सेपरेट जैसे डिलीट चेंज दी दिन दावसल लेते मा� इपुरु ये शेप उन्हें सेलेक्शन जैसे मतलब टोटल का शेप मतलब सेलेक्शन होता नहीं इपुर सेपरेट ही पावले ये टू शेप्स हूँ इपुर राइट लेके ची एक कड़मान की ब्रेक करूं ए पार्ट तो दाने शॉर्ट कट तू कंट्रोल के इपुर जो उन्हें सेपरेट ही पहना लेता इपुर मेरो टॉप लो उन्हें शेप उन्हें सेलेक्शन इपुर टूल बार लो शेप टूल उन्हें दिमाग की दाने शॉर्ट कट टू एफ टेन दाने सेलेक्शन जैसी इकड़ मान की करट का बॉटम लो ये मिडिल लो प्रेस चेंडे ओके इपुर राइट लिख के बंदे इकड़ ना टू करो वाले ऑप्शन अंदर का था दाने प्रेस चेंडे इकड़ यारा मार्क सोचने का था इपुर इकड़ ना यारा मार्क नहीं दिन तरह ते कड़ो का यारो मार कुन्दा का दा दिन नंगो इंचो इध को ई वेदंगा ओके दान तरह ते इपुरु ई शेप उन्हें सेलेक्शन जाएंडी एक्सेंट का मार के टॉप लो इध को अंडी कड़ सेंटर लो सेलेक्शन जाएंडी राइट लिख के बंडी टू करवा ने ऑप्शन ने प्रेस जाएंडी इपुर दिन ने इकड़ यारो मार कुन्द सेलेक्शन कुछ जागरत का बन जाएंगे परफेक्ट कर चुके हैं ये वेतन का दिन तरह तेज़ जास्ता रू चोड़ा नहीं ये पुरु ये शेप ऐलाये ते उन दो दाने तगड़ का वो कपात आने दे ड्राज जाता हूँ ये ना ड्राज जाता हूँ पेन टूल दे इसको नहीं ओके ये देखो ना ये ला ये टाइप लो एक कड़क लिख चेंड ओके दिन दरा था एक कड़ डबल लिख चेंडे सर पे इधे ओके ये पुट टेस्ट टूल दिस को ना एक कड़ मानो इंजन आता हूँ पेप्सी एंड टाइप चाहता हूँ क्लिक चेसी फ़ॉन्ट टू स्टाइल अने इधे मानो प्रॉपर्टी बार लो पेप्सी अने ओके फ़ॉन्ट टू स्टाइल उन्हें दंडी दान चूज � Mile मी कंप्यूटर लो ये लांटे एप्लीकेशन लो ये ना सर एमएस वाड़ का होचु फोटोशॉप का होचु चेदना का होचु प्रति दांत लो फ़ॉन्ट स्टाइल लो अंटे मी काउंस ना फ़ॉन्ट स्टाइल अने दी एड्जेस कोचु 
డిఫాల్ట్ గా కొడు కొడేస్తాడు ఈ టైమ్స్ ని రోమర్ అని లూసిడా కెలిగ్రఫీ అని హెర్లో సాలిడ్ డెటాలిక్ అని ఏదేదో ఇస్తాడండి కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫాంట్ స్టైల్స్ అనేది మనకి నెట్ లో దొరుకుతాయి వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మన కంప్యూటర్ లో పర్టికులర్ గా ఒక ప్లేస్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా స్టోర్ చేయాలి ఏందనేది ఈ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను చెప్తాను ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ చేసుకుని పెప్సి అని టైప్ చేశాను ఓకే కొంచెం సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశాను ఓకే దీని తర్వాత దీనికి వైట్ కలర్ అనేది ఫిల్ చేశాను అంటే మీరు ఏం చేస్తారు ఇలా సెలక్షన్ చేసి లెఫ్ట్ క్లిక్తో క్లిక్ చేయండి వైట్ కలర్ ఫిల్ చేయొద్ది అండ్ రైట్ క్లిక్తో బ్లూ కలర్ మీద ప్రెస్ చేయండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా అప్లై అయ్యి ఓకేనా లేదు బ్లాక్ కలర్ బాగుందంటారా ఓకే బ్లాక్ కలర్ ఇవ్వండి దీని తర్వాత పాత్ డ్రా చేశారు టెస్ట్ టైప్ చేశారు ఓకే కొంచెం సైజు చాలా ఓకే మెనూ బార్లో టెస్ట్ మెనూలోకి వెళ్ళండి ఫిట్ టు టెస్ట్ పాత్ ఈ ఆప్షన్ ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకు ఎక్కడైతే కావాలో ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా ట్రాక్ చేయండి ట్రాక్ చేసి ఎగ్జాక్ట్గా ప్లేస్ చేసి ఇలా వదిలేసేయండి ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు బయట సెలక్షన్ చేయండి ఈ పాత్ని సెలక్షన్ చేసి డిలీట్ చేయండి పర్టికులర్గా ఆ పాత్ని ఇదిగోండి ఈ విధంగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు కావాలంటే దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేసి క్యారెక్టర్కి క్యారెక్టర్కి కొంచెం స్పేస్ అనేది ఇచ్చుకోండి ఓకే ఈ విధంగా మీకు ఇంకా రియలిస్టిక్గా త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ లా కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు నేను ఏదో టూల్ బిఎస్పి లాంటి టూల్ తీసుకొని ఇదిగోండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా డ్రా చేశాను ఇప్పుడు దీంట్లో వైట్ కలర్ అనేది ఫిల్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ మెనూ బార్లో బిట్ మ్యాప్ మెనూలోకి వెళ్ళి కన్వర్ట్ టు బిట్ మ్యాప్ ఓకే కొట్టండి దీని తర్వాత ఈ షేప్ని సెలక్షన్ చేసి బిట్ మ్యాప్ మెనూలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనకి బ్లర్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి గ్యాష్ అండ్ బ్లర్ దీన్ని చూజ్ చేసుకోండి ఇక్కడ బ్లర్రీగా వచ్చింది కదా ఇక్కడ ఈ రేడియస్ అనేది ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయండి ఓకే కొంచెం ఈ విధంగా ఓకేనండి ఓకే ఇప్పుడు ఈ బ్లర్నెస్ అనేది కొంచెం తగ్గించండి కొంచెం ఇదిగోండి ఈ టైప్లో కరెంట్ డబల్ క్లిక్ చేసి కొంచెం రొటేట్ కూడా చేయండి ఈ టైప్లో ఓకే ఇప్పుడు ఇదే షేప్ని సెలక్షన్ చేసి కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి మనకి ప్రాపర్టీ బార్లో ఇదిగోండి మిర్రర్ హారిజెంటల్ దీన్ని సెలక్షన్ చేయండి ఇటు టర్న్ చేసి ఇదిగోండి ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసుకోండి కొంచెం డిక్రీస్ చేయండి మళ్ళీ దీన్నే కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి మిర్రర్ వర్టికల్ దీన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇదిగోండి ఇలా టర్న్ అయితే ఎగ్జాక్ట్గా మళ్ళీ దీన్ని సెలక్షన్ చేయండి ఇప్పుడు దీన్ని సెలక్షన్ చేసి మిర్రర్ హారిజెంటల్ అయినా అప్లై చేయొచ్చు దీన్ని సెలక్షన్ చేసి కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి మిర్రర్ వర్టికల్ అయినా అప్లై చేయొచ్చు ఇదిగోండి ఈ విధంగా కొంచెం తగ్గించండి ఈ టైప్ ఇప్పుడు మీరు క్లియర్గా ఒక్కసారి గమనించండి ఇప్పుడు మనకేంది కొంచెం త్రీ డీ లాగా డిస్ప్లే అవ్వట్లా అలానే చూడండి బియర్స్ మనకు కావాల్సిన ఫాంట్ని కంప్యూటర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని కంప్యూటర్లో ఉండే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్లో స్టోర్ అవ్వాలంటే దాని ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ పెప్సీ అనే ఫాంట్ స్టైల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు కదా ఆ ఫాంట్ అనేది ఇదిగోండి డెస్క్టాప్ మీద కావచ్చు ఎక్కడైనా కావచ్చు ఆ ఫాంట్ ఫైల్ అనేది ఈ విధంగా ఉండేది దీన్ని కాపీ చేయండి కాపీ చేసి ఇప్పుడు మీరు ఇది విండోస్ టెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి సెర్చ్ బార్ ఉండిద్ది అలానే విండోస్ సెవెన్లో కూడా ఎక్స్పీలో కూడా సెర్చ్ బార్ ఉండిద్దండి ఆ సెర్చ్లో మీరు ఫాంట్ అని టైప్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ ఫాంట్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ ఓపెన్ అయిందో లేదా మీకు కూడా ఓపెన్ అయిందండి దాన్ని ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ అనేది ఓపెన్ అయింది కదా ఇందులో మీ కంప్యూటర్లో ప్రతి సాఫ్ట్వేర్లో ఏ ఏ ఫోన్స్ అయితే ఉంటాయో అవన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ కాపీ చేశారు కదా ఆ ఫాంట్ని ఇప్పుడు దీని లోపలికి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పేస్ట్ అనండి ఒక్కోసారి కంటిన్యూ స్కిప్ అని అడుగుతూ ఉంటుంది కంటిన్యూ కొట్టండి కంటిన్యూ కట్టి ఓకే అంటే ఆటోమేటిక్గా స్టోర్ అయింది దాని తర్వాత మీ సిస్టమ్ని మీరు రీస్టార్ట్ చేయాలండి రీస్టార్ట్ చేస్తేనే ప్రతి కంప్యూటర్లో మీరు కాపీ చేసిన ఫాంట్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ప్రతి సాఫ్ట్వేర్లోకి వచ్చేస్తాయి 
ओके वीयर्स कोरल रो मन पेपी लगो अने डिजन चयी वीयर्स वीडियो कच्चे लाइक चयें कामें षेर चीवे यूट्यूब झानल सब्सक्रैब्ते वैंने सब्सक्रैबी थैंक यू थैंक यू वेरी मच Thank you.